this is the construction or contraction phase in this c this point c this moves towards a that is income is falling or you can say this s curve shifting downward and i curve is shifting upward and finally the right side this right side bubble is shifting towards left and the left bubble is becoming small and ultimately the left bubble is disappearing so it disappeared only the right bubble left and equilibrium reached from c to a and income falls from y1 to y0 so this is the contraction phase we can draw these three diagrams again this is suppose first diagram second diagram and this is third diagram horizontal income vertical investment and saving this is i and s investment curve is s type and we are drawing this in black color this is suppose investment curve i saving curve is in brown color this is suppose saving curve initially we are plotting these two curves that both sides are same In the left and right both bubbles are same this is point suppose a this is b and this is c and income level this is y0 and this is y1 now this point c is starting is moving towards left when it moves towards left this portion becomes small and this portion becomes large to move this point c leftward we will make this side small and this side large in the second diagram suppose this is i curve Now this side should be small and this side should be large. This is S curve. 
the right bubble is becoming large again this is point a b and c income level this is y0 and y1 and finally in the last diagram this is suppose over i curve S curve shifting downward, I curve shifting upward. So here S curve becomes tangent, and this is the point A, or you can say A plus C. This is point B. What we got, we got only right bubble, the left bubble disappeared and we reached at income level Y0 finally. This shows contraction phase, income shifts from Y1 to left side that is towards Y0. We start from this position Y0. This is point A, which is short run stable equilibrium. This is stable equilibrium in the short run. But this equilibrium is at very low level of income. So, this equilibrium to ban gaya, equilibrium to hai. But income level is very low. This is very low level of income because we are left side of this curve. Over the long run, at such a low level of income, this low level of income may kya hoga? The capital stock decreases due to excess capacity. Now, excess capacity hai, excess capacity ki wajah se jo capital stock hai, wo kam hoga. And the I curve shifts upwards. तो इन्वेस्टमेंट करना होगा तो इन्वेस्टमेंट करब अप शिफ्ट होगा एंड सिमिलरली ड्यू टू लो इनकम सेविंग फॉल्स एंड द सेविंग करब विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स तो आई करब अप शिफ्ट होगा जिससे ये साइड बड़ी होती जाएगी एस करब डाउन शिफ्ट होगा एंड ये साइड जो है वो छोटी होती जाएगी आई के ऊपर आई के अप शिफ्ट होने से एस के नीचे शिफ्ट होने से ये ऐसे मूव करता हुआ ऐसे बन जाएगा फाइनली तो एज आर रिजल्ट सी बिकम्स क्लोजर टू ए द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल आई एंड एस कर्व्स आर टेंजेंशियल एंड पोजीशंस ए एंड सी विल कोइंसाइड इकट्ठी हो जाएंगे यहां पर यहां पर ए पॉइंट भी आएगा और सी भी जो है वो ए की तरफ मूव कर रहा है तो ये यहां पर इसके साथ ही आ जाएगा बट दिस पोजीशन एट ए इफ यू चेक दिस पोजीशन एट ए दिस इज अनस्टेबल इन द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज़ बोथ साइड इफ यू चेक बोथ साइड ऑफ दिस ए ऑन द लेफ्ट साइड I greater than S. It means income badegi because I is greater than S. In this side again I is greater than S. I wo curve jo hai wo upper hai. So income badegi we will shift towards right on this income axis. This will lead to an expansionary process. So iske baad fir expansionary process start ho gai till B kyunki B se aage kya hai 
after b if you check s greater than i i se zyada hai s isliye income kam hogi isse right nahi jayegi to yahan se expansionary path start hoga till b and the cycle process start ho jayegi so you can say the calder's साइक्लिकल प्रोसेस इज सेल्फ जनरेटिंग तो अपने आप ही ये जनरेट होती रहती है अब इसको भी हम एक डायग्राम में तीनों बना सकते हैं लाइक जिस दिस जैसे हमने एक्सपेंशन फेज बनाया तो इसको हमने पहले छोटा बनाया था पास पास बनाया था बाद में दूर करते गए इस साइड को दूर बनाया था बाद में पास करते गए क्योंकि हमने यहाँ से इधर शिफ्ट होना था राइट right साइड पे अब हम यहां से इधर शिफ्ट होंगे कॉन्ट्रेक्शन फेस में तो क्या होगा इसको हम पहले दूर बनाएंगे पास पास आएंगे इसको पास बनाएंगे दूर दूर जाएंगे सपोज This is <clears throat> income, investment saving, I and S. तो जो first lines हैं हमने आना है contraction phase में Contraction phase means हम center से left side पर आएंगे तो left side दूर दूर बनाएंगे क्योंकि जो I कर्व है I कर्व विल शिफ्ट इन दिस केस अपवर्ड्स S विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स तो इससे उल्टा हो जाएगा इसमें क्या था जो S है S अपवर्ड हुआ था I डाउनवर्ड हुआ था इन दिस फेस ब्लैक नीचे को ब्राउन ऊपर को तो अब हम क्या करेंगे S डाउनवर्ड I अपवर्ड एंड हम सेंटर से लेफ्ट साइड को शिफ्ट होंगे तो लेफ्ट साइड पर हमारा टेंजेंट पॉइंट बनेगा राइट right साइड पर जो गैप है वो इनसे इनमें के बीच में ज्यादा होता जाएगा लेफ्ट साइड पे मर्च हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड वाले हमने पहले ऐसे बनाने हैं कि आई को हमने अप शिफ्ट करना है इसलिए जो हमारा फर्स्ट आई है फर्स्ट आई वो हमारा नीचे को से स्टार्ट करेंगे हम क्योंकि हमने अप शिफ्ट करना है इसलिए नीचे से शिफ्ट करेंगे तो ऊपर स्पेस बच जाएगी एस हमने डाउन शिफ्ट करना है इसलिए S को हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे ताकि ये नीचे नीचे शिफ्ट हो जाए सपोज दिस इज I इधर हमने गैप ज्यादा रखना है दोनों के बीच में सपोज दिस इज I1 अब जो S1 है इस साइड पे हमने गैप रखना है ज्यादा उधर रखना है गैप कम सपोज दिस इज एस वन एट एवरी पॉइंट एस कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड नॉट हॉरिजोंटल प्लीज नोट तो जो आई है आई शेप्ट अपवर्ड्स दिस इज आई टू तो अपने आप ही इनका जो गैप है वो बढ़ जाएगा एस विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स दिस इज एस टू 
तो पहले इनका गैप इतना था अब ये ज्यादा हो गया इस साइड पे पहले गैप इतना था आउटर लाइंस अब ये कम हो गया तो एक बार हम और बनाएंगे आई अप वर्ड सपोज दिस इज आई थ्री एंड एस डाउनवर्ड अब हम इसको यहां से टेंजेंट करके लेके जाएंगे एंड दिस इज सपोज एस थ्री तो ये है हमारा सी पॉइंट जो फर्स्ट लाइन थी हमारी फर्स्ट लाइन हमारी थी दिस वन एस एंड आई यहां पे ये सबसे पहले टच हुए थे सबसे फर्स्ट जो लाइन है I1 वन एंड एस ये है हमारा C पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट इनकम लेवल इज सपोज इट इज Y2 टू नोवी शिफ्टेड From this point to this point, this is A plus C. And here, suppose income level is Y one. So you can see that income falls from Y two to Y one. and the s curve here shifts downwards this is s1 s1 this is s2 this is s3 and i curve shifts upwards i1 2 3 वन टू 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 थ्री दिस वॉ दिस इज द कॉन्ट्रेक्शन फेज इन सिंगल डायग्राम these are some weaknesses of calder model it ignores acceleration principle to so, isme acceleration principle nahi aaya it ignores multiplier accelerator interaction term to so, jab acceleration nahi aaya it means no interaction term is used in this model it ignores the impact of monetary forces on business cycle to so, money ki supply demand wo cheeze isme nahi aayi it ignores the impact of business expectations upon economic cycles to so, ye point bhi isme nahi aaya no explanation no discussion about business expectations these are some limitations of this model and this is the implications of this model cycles in the calder model are not necessarily of the same length and duration to jo cycles hain wo same length ke honge same duration ke honge like regular cycle of simulation aise to ye zaruri nahi hai neither are expansions and contractions necessarily symmetrical to ye symmetrical bhi honge जैसे ये सिमेट्रिकल बनाया हुआ है तो ये भी जरूरी नहीं है 
In fact, these depend upon the slopes of I and S curves. तो ये cycle का जो pattern है ये कैसा होगा It depends upon the slope of I and S curve and the rate at which they shift in each phase of the cycle. तो जो S curve है like this, जो I curve है like this, तो इनकी स्लोप कैसी है और इनकी स्लोप यहां तक ऐसी है और फ्लैट है फ्लैट कम है तो एज पर दिस स्लोप ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्लोप एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शिफ्टिंग अपवर्ड डाउनवर्ड अप शिफ्ट हो गया डाउन शिफ्ट हो गया एंड वट इज द रेट कितनी जल्दी ये अप शिफ्ट हुआ कितना दूर अप शिफ्ट हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है साइकिल का जो पैटर्न है दिस वॉज ऑल अबाउट द कैलेंडर मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल एंड फॉर दिस मॉडल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय एम एल झिंगन एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय राना एंड वर्मा दिस मॉडल इज एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल यू कैन गो थ्रू दीज बुक्स and you can also consult the original article appeared in economic journal in 1940 a model of the trade cycle by nicolas kelder thanks for watching this video